Вид Анки. А ти зауважали ви, що коли ваш суразмовця каже щось тік шталту? Президентське кресло я би не уступив представительниці слабого пола. У нас общество не созрело для того, щоб голосувати за жінку. То хоче за все гэты суразмовця так само буде казати. Дискусії вокруг так називаємих однополих браків – це трагічний знак общого духовного кризису і осліплення западного міра. Розрушається інститут сім'ї як естественного союзу між мужчиною і жінкою, освященого самою природою. І навіть… Нам пропонують солдат НАТО, чорнокожих, жовторотих, і білобрисах. Гэта цікаво, що коли чоловік має забабони у дочиненні до одної соціальної групи, а дрознає від його, то хоче за все, він буде мати забабони у дочиненні інших груп. Про гэта докладно можуть розповісти, наприклад, дослідчики фашизму. Бо у самих славутих моделях гэта ідеологія обов'язково є пункт, які так чи інакше дотичаться сексизму, мачизму, ці гомофобії. Як приклад, ворожість до поширення інклюзії, яка усприймається як дегенерація громадства. Відповідна праця Роджера Гриффіна. Гэта і нянавість до жанчину Брита Гарсія. Улада, яка може бути виключно у руках праводеров мужчин у Роберта Пекстона. Мачизм з адмовним ставленням до гомосексуалів у Умберта Екка. Узвишення мужчин над жанчинами у Стэнлі Пейна. Обов'язкова ворожість до фемінізму у Кевіна Пасмара і гэтак далей. Їх безліч. Здавалося б, де фашизм, а де забабону в бок жанчин до інших уразливих груп? Але, як бачимо з прикладу у початку, поміж усіми чоловічими забабонами існує певна сувість. Сексізм амаль завсюди йде поруч з гомофобією, расизмом та іншими гатунками ксенофобії. І гэта те, що науковці зовуть генералізованими продузятостями ті обагульненими забабонами. Інтуїтивно нам подається гэта зрозумілим. Навод без наукових дослідженняв ми подозраєм, що існують певні риси особи, якості чоловіка, які роблять його більш схильним до міжгрупових забабонів, агресії та ворожості. Але що гэта за риси? Доведаємося разом. Уже більш як за 70 років у соціальних науковців дуже цікавить гэта з'ява. Чому ті чи інші забабони йдуть комплектом? Набудь два сексизма, з оцону одного отримай юдафобію безкоштовно, користуйся знижкою. Гэты факт по праву можна лічити одним з найстарейших і найдокладніших у соціальній науці. Він був підтверджений у безлічі соціальних дослідження у самих різних культур. Сексизм, гомофобія, образливе етноцентричне переконанні – усе гэта частки боков одного психологічного медалю, частки чагості більшого глибоко у середині особи чоловіка. Частяком такі генералізовані забабони знаходять собі вийсті у надзвичай агресивних поводінах, розпалюванні ненависті ды намаганнях образити як мага більш людей. І... Власне, мне за все было интересно, почему некоторые люди поводят себя так агрессивно, вооружая и даже слепо, когда закранаются певные темы. Почему некоторые забабоны не могут вытянуть человека и почему часом спрачаться бессенсовно. Как бы зрозуметь, в чем тут справа, треба вачать за агульных закономерностей. Не таймница, что люди не критично ставятся до доказов, которые ухваляют их светопогляд и не принимают Стоя, что суперечить ему. Наприклад, про згадку про дузятость амаль не махчима. Переконать чоловіка, який ухваляє смиротне покарання, що гэта не надто добрая практика. Бо він просто дискредитує, відкидає інформацію, яка суперечить його нам переконанням, і бере той, що підтримає його не погляд. Коли люди зв'язують нейкі переконанні з своєю ідентичністю, своїм світопоглядом, нема нічого дивного, що вони починають поводити себе агресивно у моменти, коли закрепляють знаються і глибокі уявлення про гэты світ. Дослідчики ведают, что это тычется богато яких пытаньев. Например, про контролирование зброи, аборты, расовые стосунки, декриминализацию психоактивных речей в ауды, войну. Так, война во все часы поделяла громадство, и люди с полными якостями заусёду были готовы до поддержки усякой войны своей державы. 
Не диво, что теперь особливо зауважно, что тех, кто ухваляет напад России на Украину, не махчима переконать у злочинности этого деяния. Россия никогда ни на кого не нападала. Любые доказы войсковых злочинств обвещаются хлустней, на вот с бусного свояков. Они там не на тех телеграм-каналах сидят, то есть они там нас уверяют, что мы там вторглись, бомбим их города, убиваем мирных жителей. А у нас другие сведения. Ну, мне кажется, мы лучше видим, у нас есть выбор, какую информацию почитать, да, там, к чему обратиться, ну и выводы, в общем, сделать. Смехотное обеление войны, например, про замагание с гендерно-нейтральными пробиральными, выглядая обгрунтованным. Общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными нормальными человеческими ценностями. С правоздачей международных назиральников с мовой, а воклич ганьба с усяго свету, провокацией... Коллективного как бы его не называть, Запада. Нас просто водили за нас. Ну, не, не в первый раз такое с нами происходит. Спрачаться бессенсовно, и это миновито то, что прогнозовали десятихотие доследования. А для то, что мы ведаем про такие закономерности, не отказывая на пытание про тые якости, да и психологичные характеристики, что мают люди, звучайно схильные, до агрессивных поводин, до поддержки генерализованных забабонов. Я ведаю, что некоторые связывают у всех эту ксенофобию русского мира с агульной культурой и политикой уладов на России. Пропагандой, что ухваляя, например, особу авторитарного лидера мачиста. Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка всегда сопротивляться. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Да выховывая культ силы, агрессию, не приманя усяго адрозного. Это вообще особенность нашей культуры. Такие речи традиционно связывают с правыми политическими рухами. И у вас на само стверджение, что на России сегодня пануе так званый расизм, одна из форм у сучасного фашизма, так само приводится как тлумачение этой надзвучайной агрессивности до так званой э, низкой якости российского дискурса. Мы как мученики попадаем в рай, а, а они просто сдохнут. И безумовно во всем этом есть рация, бо политические деяния непосредственно уплывают на социализацию каштовности да и перконания людей. Але на мой погляд, к этому тлумачению бракуе некой докладности, того, что при нам все можно вымирать психометричными методами. Вот же сучасная психологическая наука может подказать, у каких рысах особы тут справа. Доследования, которые и выявили те якости людей, что проказывают генерализованные забабоны, начались еще у 40-е минулых стагодзе. Першопочатково это была спроба зразуметь психологию логию прихильников нацизму. И жудостно, что миновито эти рысы особы так якостно прогнозуют поводины сучасных прихильников войны. Киев уничтожим! Уничтожим Бухарест! Уничтожим Будапешт! Мы их всех уничтожим! Брагу уничтожим! Все будут на коленях стоять! И мы повторим. Звучайно, генерализованные забабоны связывают с двумя показниками, которые досконало доследованы у психологической науки. Абодва проказывают схильность до ворожести, да агрессивные поводины у бок уразливых групп. Тому это добрый пункт, как начать психологическое препарование. Первый показник имеет назву «Ориентация на социальное доминование», или просто «АСД». А СД отлюстровывая, у какой ступени человек имкнется до того, как он, где сябры ягодной группы, занимали наивысшее становище у иерархичных системах громадства, доминовали, заховывая корыстную им социальную неровность. Ранейшие исследования так само акцентовали увагу и на тем, у какой ступени люди схильны до поддержки иерархичных систем в науку. А летя частей про социальное доминование вымирают именно схильность до поддержки неровности на свою корысть. Как вымирать этот показник, треба отказать на шерах пытания, упогаджающейся тени с ними по пропонованной шкале. Например, 
Как досягнуть того, что потребно вашей группе, коли никали можно выкористить силу супроти інших. Коли вы цалком згодны, вы поставите максимальный балл, коли не – минимальный. Тиньше стверджение. Коли б некоторые группы заставались на своих местах, мы б мели меньше проблем. Такие стверджения вымирают миновито от доминования у показнику АСД. Есть и супротилеглые. К шталту, у всех группы повинны иметь ровные шансы у житти и иншие подобные стверджения. Выники тесту подличиваются отповедно схеме и человеку присвоивается огульный балл. Люди, которые набирают высокие баллы АСД, обычно потребуют неровность да лечат, что громадство мусить быть поделено на высшейших тех, кто имеет уладу ресурсы, и нижейших, кто бы всех остальных. Те, кто имеет низкие баллы, наоборот, потребуют преконаний про смягчение социальной иерархии, не принимают доминование над другими, да и поделяют веру в такие огульные каштовности, как правы человека, однольковые для всех. Интересно, что что люди с высоким АСД могут быть и не надто поспеховыми в сравнении с другими сябрами своей группы, але это не перешкоджает им увышать самооценку про отоясамливание себе с огульной величью их социальной группы. Мы чувствуем, что мы все, мы Россия, мы первые. Мы рождены быть великими. Границы России нигде не заканчиваются. Везде будут российские флаги, и все будет России. Миновито тому такие люди отчувают надзвычайное обурение, когда что-то погрожает статусу их группы, бо частяком это статус у все, что я нанимают. Это Россия! Мы докладно ведаем, что у среднем некоторые люди имеют высшейший АСД за других. Например, у среднем мужчины частей набирают больше баллов за женщину в таких вымираниях, что можно подлумачить традиционной мужчинской социализацией, бо меркуется, что высокое социальное доминование возникает праз недохоп эмпаты, да и на угол эмоциального интеллекта. Якости, которые традиционное громадство лечит первоважно женочными. Так само и доследования близнюков продемонстрировали, что эмпатия имеет мощный спадшенный компонент. Тому нельзя выключать, что у показнику социального доминования играет роль у навод то, какие рысы вы отримали от своих батьков. Не только про выхование. Легко уявить, про какие механизмы эмпатии сдольная изменшить агрессивность и схильность до забабона у дочинения до людей из других групп. И чему именно эта эмпатия связана с низким АСД? С погода, потоля, да и с почувания, якости, которые обычно перешкоджают притримливаться людожерских перекананий. Людожерских литерально, бо люди с высоким АСД обычно погоджаются с выказыванием про то, что свет — это место, где собака съедает собаку. Зрешта я не погоджаются и с иншими, так бы мовить, пацанскими перекананиями. В современном мире, если ты слаб, обязательно найдется кто-то, кто захочет посоветовать, в какую сторону двигаться. Если драка неизбежна, бить надо первым. Але не только одним социальным доминованием человечие забабоны живут. Не меньше текавы, а у чем стеноват больше, другие показник. Правый авторитаризм особы. Эта характеристика фактично является с получением трех якостей человека. Покорливость до улады, когда улада воспринимается как легитимная. А он не то, что президент он... России, он должен быть президентом всего мира. Путин президент мира! Ура! Прихильность до социальных погоднений, социальная сгуртованность, кратей конформизм. Мы сильные, мы красавчики. Везде происходит такой шум, давление, и мы как одна сильная команда, одна сильная страна достойно выстояли. У меня много знакомых погибло, но я хочу сказать, это стоило того. И опошний складник – авторитарная агрессия. То бок агрессивность ухваляется, коли она санкционированная уладой, скированная на ее ворога у тех, кто погрожает статусу КВО у самых разных пытаниях. Я считаю, что с противниками нашей страны надо расправляться. Кувалда и пуля, петля, вполне себе достойное возмездие. Зауважу, что авторитарность особы описывает не авторитарных лидеров, а тех, кто их потримливает. 
Тому далее мы будем называть людей с высоким аутертаризмом П.А. особами, ти аутертарными последовниками. Так само отзначу, что эта характеристика описывает миновито рысы особы с психологичной науцы, а не ты рысы, которые разглядаются у политической философии. То бок мы не разглядаем этот философский поддел на правых и левых, вот тут он играет другую роль. Например, сгодно с моделями слабутых и доследчика аутеритаризма особы Боба Альтемейра, разница между левыми и правыми аутеритариями полегая не у психологичных якостях этих людей, а в умовах, обставинах, у которых они опынулись. Так, из психологичных глядишь, докладнее будет разглядать национал-социалистов у Немечене до момента, когда они пришли до влады, как левый авторитарный рух, бо они были у полной оппозиции. Однако после того, как они пришли до влады, они уже правые авторитары. Да и властно доследования с Советской Россией так само показывают, что правая авторитарность особы коррелюя с прихильностью марксистско-ленинской, у философским сенсе левой идеологии, что только подкресливает, что с психологичного глядища это все частки боков одного медалю. Они пытались отнять нашего любимого родного товарища Сталина. Никакой пощады врага расстрелять всех до одного. Исследование авторитаризма особы грунтуются на психометричных вымереньях. Людям дают анкеты со стверджениями, на каждой из которых они выказывают ступень сгоды от минус 4 до плюс 4. Например, наша улада, звучайно, май рацию, а вот протестовцы, звучайно, балбочут, да демонстрируют свои невудства. Сегодня у нашей краине есть радикалы, аморальные люди, которые спробуют ее развалить. Улада мусить контролировать их. Ци нашей краине потребная вольные мысляры, которые могут кинуть выклик традиционным нормам, навод, коли это бентежит некоторых людей. И иншее пытание такого гатунку. Вядомо, тягом часу такие стверджения изменяются, бо трансформуются и социальные перканани. Тут так само есть полная складанность, связанная с культурным контекстом да и тяжкостями прокладу. Не каждый пункт а пытания будет добро працевать у разных краинах. Например, когда у им смещается стверджение про мигранта из Латинской Америки, то видовочных это будет працевать только в умовах США, ну, мабуть, Канады. Однако, не глядя на складанности, международные доследования поспехово проводят. Одно из наибуйнейших сделали в 2021 году. И, а кроме США, да и Канады, туда были включены страны Европы. И, как высветлилось, этот тест работает добра. Таким чином, покорливость, конформизм и агрессия сливаются в этот комплекс, который мы и называем правой авторитарностью особы. Подробно разглядим эти три рисы. Покорливость мы можем побачить у ставлении до критики уладов. Люди с высоким ПА будут лечить, что ты, кто не поважает их лидеров, просто некие баламуты, которые разгойдывают громадство и не. Слово разгойдывать не имеет дочинения до слову того. Раскачать ситуацию. Покорливость ведет до того, что авторитарные последовники звучайно принимают как правду все, что кажут лидеры. Нам вот коллег это птушиная безброя и войсковых гнус. Там еще готовилось биологическое оружие птицы, которых этим заражали. Рассчитывалась их траектория перелета через Россию. Это абсолютно фашистская. Э Попытка истребления вообще э, славянского этноса. Все подтверждено, есть печати, подписи, это э, не придумка, это действительно те документы, которые попали в руки э, нашим вооруженным силам. Такой беспилотник транспортирует заданный район контейнер с большим количеством комаров. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Миновито тому утертарные последовники – это лепшие спожуцы самой брудной, хлусливой дяж пропаганды. НТВ и пятый канал. НТВ мне нравится. А еще первый канал, когда выступает Путин, мне нравится, смотрю. Схильные до утертаризма не будут зауважать ни безглуздых заяв, да и день у своих лидеров, ни доказа у их коррумпованности, тягульной некомпетентности. У всех это амаль не будет уплывать на народную поддержку. Я не вижу ничего плохого. 
моей стране. Я вообще просто не вижу. Мы вроде как все такие хорошие, положительные, да? Россия идет на подъем. Агульный конформизм, я крыса особый, так само будет сприять тому, что такие люди будут вельми резко и негативно ставиться до тех, кто на их думку порушает социальное погоднение. Это мощно связано, например, с уявлениями про традиционную роль женщин, религийностью, гомофобией да и поддержкой теории змов. Разрушение традиционной семьи, семьи, легализация разврата и безнравственности существует ряд глобальных программ с мощным финансированием. Эти программы направлены на пропаганду бездетности, гедонизма, нетрадиционных сексуальных отношений, так называемой свободной любви, безопасного секса, иными словами, блуда. Авторитарный конформизм так само уплывает на надзвучайный этноцентризм. Когда авторитарные последовники поделяют свет на жесткие группы своих да чужинцев. Так или иначе, это делает большинство людей, а не в той ступени, какой ФА особы. Такие последовники надают надзвичай высокий особливый статус только своей группе, одночасово зауважаючи у других группах частей ворогов. Мы русские, с нами Бог. Так само и из дольности до самостоятельного мышления потерпеть про такую форму конформизму. ПА особы обирают себе авторитеты и не надо развивают с дольности до самостоятельного анализа и некого пошуку доказов. Замест этого они обопираются на социальное ухваление своего меркования, да и переказывают одно одному властную металлогию. Хлусливые казочки и про это набывают упевненность у правильности своих Перконанил. Планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет. А где вы были все эти 8 лет? 8 лет. А вот что дотычится агрессии, то тут все текаво. На самой справе объектом авторитарной агрессии может стать кто за угодно. На вот свои ж поплечники, те сугромадяне. Коли яны успрымаются как недобронадейные. Вы российские граждане. Ну граждане, но они не русские. Националисты или фашисты. Вот она к ним относится. И надо гнать их до самого Атлантического океана. Всех и с европейцами соединяться и топить их там. Покинули, слава богу, у нас этих ублюдков не будет. Заткнитесь, твари. Просто заткнитесь. Головная коптуете и иншую группу Улада называла ворохом. Помните, на нашей стране мы враги России, вы враги народа. Предателей надо учить. Предатели, фашисты, самые натуральные. Я это знал еще когда при советских временах, когда разговаривал с украинцами. Звучайная мишень – это ты, кто лечится погрозой усталеванному парадку, статусу КВО. Феминистки ДЛГБТК плюс люди, темноскурые у США, так званые нацдемы за советами, на углу всяких, кто потребует своих правов. Погроза. А тому мусить быть атакованы. Оградить наше общество и наших детей от той грязи, которая сегодня, к сожалению, навязывается нам, в том числе и с Запада. Тем не менее, атаковать можно только, когда ты у беспецы, ты маешь вашкую перевагу. Лепш за все, как ахвяра агрессии не могла себе оборонить, была далека. А я еще лепш демонстрировать агрессию гуртом, суполкой с яднаной гэтой. Метой. Ведомо, лепш за все гидкую агрессию описывая слово «боязливое», как трапно зауважил Альтемейер. Цикаво и то, что наимоцнейшие агрессивные водгук у таких людей выкликают поведомления, у которых провокуется страх. Страх про захоп, знищение. Против нас идет война. Ради победы в схватке за выживание и развитие нашей уникальной русской цивилизации. Заполоханность про земкливые измены, когда старые нормы под сумневом, нерухомая правда, уже не такие правда и на угол. Куда идет этот свет? В некоторых государствах количество гендеров доходит до 80. Тран Трансформаторов, много всяких названий. Жах перед будущей. Где будет страна через 10-15 лет? 
Улічуючи гэткі асаблівості, не дзіва, што високі аўтарытаризм асобы звычайна прадказвае падтрымку вайны ды усяго звязанага з ёй. Наприклад, у дасліданнях расейцаў у неўзабаве пасля таго, як СССР развалился, было показано, что аутаритарность особы прадказывала подтримку агрессивных лидеров и войсковых заходов у дочинении до утеклых из турмы народов краин. Да это ли мы не можем докладно подлумачить, чему некоторые люди больше схильны за инших до гэткага аутаритарного мысления. Однако меркуется, что гэта связано с почуттем погрозы. Отчувание небеспечности свету выкликает конформизм, який нибы дозволяет позбегнуть небеспеки, что у свою чергу и выкликает остатние аутаритарные рысы. Пропагандисты докладно ведают, что достатково наполоханные люди становятся готовыми променять свободу на безпеку, а гражданство на невольництво. По особы так само схильны протримливаться сляпоха патриотизму, да резко рагуют на всякую критику своей краины. И еще у 50 х такие поводины отримали текавую назву – псевдопатриотизм. И вот, ведущий про эти два показника, ориентация на социальное доминование, да право авторитаризм особы, у вас может скластись уявление, что яны описывают одно и то же. Соправды, яны ободва прогнозуют схильность до генерализованных забабонов, агрессивные поводины у певных умовах, ободва коррелюют с кволым эмоциональным интеллектом, а гулом прогнозуют поддержку войны. Параллели видовочные, але самая дивная речь. ПА и АСД не связаны по межсобку. Яны коррелюют одно за одним слабо. Тобок к частякому у человека можно назирать высокое социальное доминование, але низкий правый аутаритаризм. И наоборот. Тому, не глядячи на подобные проявы, психологичные корни этих рысов особы Розные. Сегодня яны разглядаются у межах модели подвойного процесса. Коли два адрозные процессы выкликают подобные социальные и клиничные поводины. Меркуется, что высокий ПА возникает, когда человек воспринимает свет как небеспечное место, якому потребна стабильность. А высокая АСД, когда человек бачит свет как место, где поспех залежит от конкуренции с другими. Видовочно, что у формования этих якостей полную роль играет и культура, да и выхование. Минавито тому средние показники ПА и АСД отрозниваются у разных краинах да и громадствах. Але то, что яны незалежные один от одного, вельми цікаво. Это значит, что каждый из них будет по-своему проказывать поводы на людей и то, как яны будут обелять те и иные забабоны. По-особо будут имкнуться до социальной стабильности, до изъяднанности любыми сродками. Например, про репрессии и развязывание войны. Деля властной безпеки. Война за выживание нашей страны. Сплочение вокруг верховного главнокомандующего, вокруг армии наших защитников ради свободы и суверенитета нашего Отечества. У той час, как АСД особы будут имкнуться до узвышения, ци, при нам си, захования своего статусу, и обеление той самой войны будет идти уже про демонстрацию своей силы, пероваги, веричи своей краины. Ну, те, коли гэтая война отповедает неким национальным интересам. Берлин, Париж, Лондон, Брюссель готовы гореть от ударов наших ракет. Остров столь мал, что лишь одной ракеты сорвал. Достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Отрознение можно зафиксовать и у ставлени до инших людей. Например, особы с высоким социальным доминованием худше будут дренно ставиться до людей с физическими особливостями. Те людей с великой вагой, бо яны успрямаются как меньш конкурентоздольные. Але правый аутаритаризм не проказывает такого же самого благого ставления до этих групп. У свою чергу, правые аутаритарные особы худше будут супрать помягчения ставления до злочинцев у турмах. Бо яны ж небеспечные, а АСД особы не будут звертать на это мощные уваги. Как я уже отзначил, не глядя на то, что АСД и ПА у исследованиях вельми слабо коррелируют одно за одним, яны ободва являются наимоцнейшими предикторами генерализованных забабонов. Боб Альтемейер подсумовал это словами. Когда вы намагаетесь подлумачить шмат, какие виды забабонов, у основным тут будут действовать только две рысы особы. Социальное доминование, да правы 
аутертаризм. Сполучення гетих рисов Альтемейер назвав смяротним зв'язком. Смяротним, бо гета проказує дуже этноцентричне, двоюничное імкнення громадства і таких людей у приватності. Самое жахливое, что некоторые люди набирают высокие баллы по вымиранию або двух этих показников, то бок мают гэты подвойный максимум смяротного звязку. И чакана, что такие люди демонстрируют наивысший узровень продузятостей за бабона уды надзвычай воевничие настрои. Так само цалка махчима, что ободва гэтые показники уплывают один на одно не просто линейно, не просто как сумма за бабона у депродузятостей, а с додатковыми эффектами. Некоторые науковцы меркуют, что такие подвойные максимум больше уластивы громадствам, где держава, политики и пропаганда вельми любят гуляться с идеологией. Например, рассказывая про велич нации, краины, да я е о вонковых ворогах за издрочников. Нам еще завидуют, иначе бы не лезли к нам. И соправды, на некоторых прикладах мы можем побачить яскравые прикметы того, что на России довольно поширено из получения высокого АСД и высокого ПА. Это смяротный связок. Например, люди с просто высоким ПА не надто потримают набор найметов забойцев у сирот злочинцев у вязницах с их дальнейшим вызволением, когда они забьют еще больше людей. А вот когда улада делает такой набор легитимным, хваливание крыху сыдет, але не изникнет целком. Але когда мы дадим сюда высокий АСД, мы побачим, что навык такой безглуздый заход уже не подается чем-то недопущальным. Бо во уявлениях особ, ориентованных на социальное доминование, свет хоть и небеспечный, але про силу целком допущально отримать высшее становище у иерархии этого света. Они скупают кровью свое преступление на пою боя. Они скупают кровью в штурмовых бригадах. Махчима, что у тертаризм да и социальное доминование у таким смяротным звязку были поширены у российским громадстве задолго до початку полновартостного уварвания, якое только узняло то, что выспевало столько годов. Ускосно мы можем побачить это по, например, опытаниям, где российцы выказывают свои ставления до разных уразливых групп и оценить поширенность генерализованных забабонов на России на вот у каким-нибудь 2014 году. Але, на жаль, мы не имеем исследований, где бы докладно анализовались эти показники на России. Тому такое меркование про психологические якости российских аматров войны все ж только гипотеза. Але то, как докладно эта гипотеза прогнозует поводины, которые мы можем назирать теперь, ураживая. Вядома, когда мы зауважаем агрессивные да и шовинистичные рысы особы, с этого не выникая, что такие человек обовязково мае высокий ПА и АСД. Але именно это эти показники наичастей проказывают такие поводины. Больше досконалых мы не имеем. Мне подается вельми интересным, что такие речи, как политические погляды, что декларует человек, забабоны, и на вот уявлении про святую войну, так мощно связаны с крыницами глубокого середины особы. Щиро кажучи, я меркую, что люди только рационализуют эти свои рисы, турботы, меркования про свет, уластную боясь и импульсивность, Праз декларование той ти иншей политичной идеологии и прихильности по одному руху. И той факт, что сирот расистов самых разных, как я не лечат, политичных поглядов проваливают по водины да и каштовности, которые мы, звичайно, назираем у людей с высоким АСД да и ПА, мне подается видовочным свечением того, что першопочатковую роль у их политичных переконаниях по водинах да и уявлениях про свет Играют миновито рысы особы, а не те идеологии, что яны декларуют. На жаль, докладно отказать, чему такие рысы сформовались у одних людей, а не у інших, тяжко. Человеческий разум неимоверно складанная речь, и мы мусим уличивать литерально усе от детячего выхования до спадшинных факторов у биологичной науки. Але 
І тоді ми на урадці докладно откажемо, чому міновіта гети Вася Пупкін так заузято підтримливає усяке людожерство, а його на сестра – ні. Дрянна новина у тим, що гети риси особи, де зв'язані з їми переконанні, амаль не можна змінити у дорослих людей. Принамсі, гета той, що прогнозує бездень десятих годів наукових досліджень. Тому я навіть не уявляю, яка складана, велика і довга праця по гуманізації – мусить отбиться после поразы России в этой войне, как война не повторилась с науку. Шановне, дякую за прогляд. Сподіюся, вам, як і мені, було цікаво доведеться про гэтай захопляльні речі з соціальної психології. На мою думку, гэта найдокладніше тлумачення психологічних чинників, про які на Росії так поширені гэтай генералізованої продузятості, підтримка війни та інша траса, от якої ми всі неймовірно стамілися. І, щиро кажучи, мені хочеться відпочинку від усього гэтага рускомірного бруду федеральної телевізії Росії якого я за апошні годы проглядел столько, что и зварятеть. Можно. До того ж, треба як мага гучей скончувать цикл про карную психиатрию, ды распочинать проекты з биологией по белоруску, про які я мару апошні годы. Малюнки до формату скетчбук я уже почав створать, что могли зауважить люди, подписанные на Инстаграм. И, до речи, я створил суполку у Телеграме, где ты, кто меня потребляют, могут отримать обновлений по контенту, ды маленькие тиковостки, которые я зауважаю под час прав. З гэтага месяца спасылку у гэтую суполку можна будзе знайсці на патрайоне ды Buy Me A Coffee. А, так, я зрэшты створыў аккаунт Buy Me A Coffee, які цалкам беларускамоўны. Неймаверна удячны усім, хто мяне патрымлівае. Менавіта дзякуючы вам я ствараю гэтае відэ нават у таких складаных умовах. Сподзяюся, мы хутка пабачымся, мабыць у якім-небудзь каратеньким відэа. И до побачення.